நமது சேனலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் திக் விஜயத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் நான் உங்கள் நண்பன் உங்களில் ஒருவன் மதுரை மனோஜ் உலக மக்களே நம்ம தமிழ்நாட்டையும் தமிழர்களையும் போற்றி புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்குங்க உலக மக்கள் எல்லாருமே இது ஒரு சுற்றுலா தலமாகவும் தமிழர்கள்னா என்ன அப்படின்றத பத்தியும் பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க கத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம இங்க இருந்தும் நம்ம அதை பத்தியான விஷயத்த வந்து எதுவுமே யோசிக்காம இருக்கும் ஏன் இப்படி புதுசா பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு முக்கியமான ஒரு பதிவு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் மதுரைக்கு அடுத்த உள்ள சிவகங்கை மாவட்டம் பாரம்பரியமான பொருட்கள் நிறைய கிடக்கு அதெல்லாம் எப்படி சேமிக்கணும் எப்படி பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியாமவே போயிட்டு இருக்கு இதுதாங்க நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய பிரச்சனையும் ஆனா வெளிநாடுகள்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஒற்றுமையா நம்ம தமிழகத்தையும் தமிழர்களையும் பாராட்டிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலதான் மத்திய தொல்லியல் துறை வந்து நம்ம தமிழகத்துக்கு வந்தாங்க அகல ஆய்வு கள ஆய்வு ஒண்ணு நடத்தினாங்க எங்க இருந்து எங்க வரையும் அப்படின்னா தேனில இருந்து அப்படியே மதுரை ராமநாதபுரம் ஃபுல்லா வந்தாங்க வந்துட்டு எங்கேயுமே அந்த மாதிரியான ஒரு இடமே கிடைக்கல அவங்களுக்கு அப்பதாங்க கிடைச்ச ஒரு இடம் நம்ம சிவகங்கையில கீழடி அப்படின்ற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் தான் ஒரு நூத்தி பத்து ஏக்கருங்க நூத்தி பத்து ஏக்கர்ல நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த பொருட்கள் தாளிகள் அது ஃபுல்லா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு தகவல் அறிஞ்ச பின்னாடி அதுல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த முதல் ஆராய்ச்சிக்காக வந்தது யார் தெரியுமாங்க அமர்நாத் அவர் வந்து மதுரையை சார்ந்தவர் அவர் ஒரு தமிழர் அவரை தான் நமக்கு வந்து ஆராய்ச்சியாளராக வந்து நியமிச்சிருந்தாங்க மத்திய அரசு அவரும் நல்லாவே வேலை பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து முப்பது லட்சம் ரூபா ஒதுக்குனாங்க நிதி ஒவ்வொரு நாளும் எண்பது பேர் அந்த குழியை வந்து தோண்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அவர் தோண்டி எடுக்கிறப்ப ஒரு ஆறாயிரம் பொருட்களுக்கு மேலே கண்டுபிடிச்சி எடுத்தார் அதை வச்சு பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தமிழக அரசுட்ட ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கேட்டிருந்தாரு அந்த ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்துக்கு நம்ம தமிழக அரசு எந்த ஒரு பதிலுமே சொல்லலைங்க ஃபஸ்ட்டு அகலாய்வு ஆராய்ச்சி வந்து முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவரே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அமர்நாத் அப்படின்றவர் அவர் வந்து நம்ம தமிழருக்காக தமிழர் பண்பாட்டுக்காக அவர் வந்து வேலை பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்துச்சுங்க அவர் எடுத்த நம்ம முன்னாடி சங்க காலத்தில் இருந்த பொருட்கள் மத்திய தொல்லியல் துறையிட்டதான் கொடுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் அவர் வேற வழி இல்லாம என்ன பண்ணிட்டாரு பெங்களூர்ல மத்திய தொல்லியல் துறை வந்து இருக்கு அங்கதான் வச்சு நம்மளுடைய பொருட்கள் எல்லாம் பராமரித்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞர் கனிமொழி அப்படின்றவங்க தான் கேஸ் போட்டிருக்காங்க என்ன கேஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா இதை வந்து மத்திய தொல்லியல் துறையிட்ட வந்து கொடுக்க கூடாது தமிழக தொல்லியல் துறையிட்ட தான் கொடுக்கணும் அவங்க தான் பராமரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸ் போட்டாங்க எங்க போட்டாங்க அப்படின்னா மதுரை ஹைகோர்ட்ல தான் போட்டாங்க இனிமேல் தமிழக தொல்லியல் துறையில தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அதிர்ச்சி காத்திருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமர்நாத் அப்படின்னு சொல்லி தமிழர் இருக்கார் இல்லையா அந்த தமிழரை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அசாமுக்கு வந்து இடம் மாற்றம் செஞ்சுட்டாங்க யாரு இடம் மாற்றம் செஞ்சது மத்திய தொல்லியல் துறை ஆக்சுவலா என்ன எவ்வளவு ஆண்டு வந்து இந்த ஆராய்ச்சியை பண்றாரோ அவ்வளவு ஆண்டு வரும் எதுவுமே அவர் பண்ணக்கூடாது அவர் மட்டும்தான் அந்த ரிப்போர்ட்டு எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனா அவரை வந்து ரெண்டே வருஷத்துல வந்து இடம் மாற்றம் செஞ்சாங்க இதுல வந்து பின்னணி என்ன இருக்கும் அப்படின்றது சொல்ல விரும்பல நான் நம்ம தமிழர்கள் எல்லாருமே மதத்தை சாராதவர்கள் அப்படின்றதுதான் உண்மை அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சு இதை வந்து தமிழர்கள் வந்து ஒரு மதத்தை சாராதவர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எல்லாருக்குமே ஒரு அதிர்ச்சி தான் இருக்கும் அதனாலதான் அகலாய்வு ஆராய்ச்சியை முடக்கிறதுக்கு நிறைய சதி பண்ணாங்க அப்புறம் மூணாவது கட்டமா வந்து நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி வந்து தொடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப வந்து யாரு வந்தது அப்படின்னா ஸ்ரீராம் அப்படின்றவர் தான் வந்தாரு அமர்நாத் இருக்கிறப்ப முப்பது லட்ச ரூபா கொடுத்தவங்க ஸ்ரீராம் வந்த பின்னாடி நாற்பது லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அமர்நாத் வந்து ரெண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தாரு அப்ப வந்து நாற்பத்தி மூணு குழிகள் தோன்றினாரு அதுல நிறைய பொருட்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீராம் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா நாற்பது லட்ச ரூபா வச்சு பத்து குழி தான் தோன்றினாரு அதுவும் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய பொருட்கள் எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படின்னா தென் பக்கம் தான் கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இவர் மட்டும் என்ன பண்ணாருன்னா வட பக்கம் போய் தோண்ட ஆரம்பிச்சாரு எதுவுமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்
எழுதி நீதிபதிகளே வந்து நேரடியா களத்துக்கு வந்தாங்க களத்துக்குனா அகல் ஆய்வு ஆராய்ச்சி கீழடிக்கு வந்து வந்தாங்க அந்த கீழடிக்கு வந்துட்டு எல்லாத்திட்டையும் விசாரிச்சாங்க நூத்தி பத்து ஏக்கர் நிலம் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட உரிமையாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட வந்து அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் மாசம் திரும்ப வந்து மதுரை ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்துச்சு இந்த விசாரணை அப்ப ஸ்ரீராம் அப்படின்றவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நூத்தி பத்து ஏக்கர் அந்த உரிமையாளர்கள் விவசாயிகள் வந்து இடத்த வந்து தரமாட்டாங்க எங்களை வந்து வேலை செய்ய விட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து வச்சாருங்க அப்ப நீதிபதிகள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா அதுக்குரிய ஆதாரங்கள் எதுவும் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க விசாரணையில உரிமையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்கிறப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இல்ல நாங்க கொடுக்கறதுக்கு தயாரா தான் இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து பத்தல அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் சொன்னாங்க <laughs> 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 மரியாதைக்குரிய தற்போதைய தொல்லியல் துறை அமைச்சரும் முன்னாள் கல்வித்துறை அமைச்சருமான மாஃபாய் பாண்டியராஜன் அவர்கள் நேரடியாக களத்துக்கு சென்றார் கீழடி அகல் ஆய்வு ஆராய்ச்சிக்கு போனார் அங்கே போயிட்டு நேரடியாகவே பார்த்தாரு அந்த நூத்தி பத்து ஏக்கரையும் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஏக்கர் வந்து கொடுக்குறோம் இதில் வந்து நம்ம பொருட்கள்லாம் பராமரிச்சுக்கிறலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அறிக்கையும் விட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் நாலாவது அகல் ஆய்வு ஆராய்ச்சி வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ரொம்ப ஒரு ஒரு கஷ்டமான நிலையில நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு வந்து ஒதுக்குனது எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒதுக்கினாங்க இப்பதாங்க அதிகமா பணத்தை வந்து ஒதுக்கிருக்காங்க தமிழக அமைச்சர் மாஃபாய் பாண்டியராஜனும் இதுக்குள்ள வந்தனால நல்லாவே வேலைகள் போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா செங்கல் கற்கள் சுட்ட மண்பானங்கள் கட்டிடங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் நமக்காக பொருட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து போற்றி பாராட்ட வேணுங்க போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாருமே அந்த ரெண்டு வருஷமா பண்ணார் இல்லையா அமர்நாத் அப்படின்றவரு அவர் வந்து அடிக்கடி ஒரு சின்ன சின்ன அறிக்கையை வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பாரு நம்மளுடைய மீடியா துறைக்கு ஆனா இவர் வந்த பின்னாடி என்னன்னா எதுவுமே கொடுத்ததே கிடையாது எல்லாமே ஆப்போசிட்டா தான் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு நம்மளுடைய ஸ்ரீராம் அப்படின்றவர் அந்த முதுமக்களோட தாலிகள் கிடைச்சிருச்சு <laughs> அதுக்கு முன்னாடி மூணு ஆராய்ச்சி நடந்திருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த அறிக்கையை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க ஆனா அந்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு வெளியிடவே இல்லை அப்படி வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள மனிதர்கள் பத்தியான விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அகல் ஆய்வு ஆராய்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் அப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்லலாம் தற்போதைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவர் எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் மதுரையை சேர்ந்தவர் அவர் தாங்க இதுக்காக பல போராட்டங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு அவரது நூல்கள் எல்லாமே தமிழர்களை போற்றும் மாதிரிதான் இருக்கும் அதனால சு வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் நம் சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் மாஃபாய் பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கு நம்ம எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு நாம சொல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்குமா நாமளும் சொல்லுவோம் மாஃபாய் பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கும் கீழடி அகலாய்வு ஆராய்ச்சி நிர்வாகிகளுக்கும் திக்கு விஜயம் யூடியூப் சேனல் சேனல் சார்பாகவும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள் இன்னும் பல பொக்கிசங்களை எங்களுக்காக தேடி கொடுத்து எங்கள் தமிழர்களை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கிறோம் மறக்காம <laughs> பிறர் அறிய செய்வதே எங்களின் நோக்கம்